समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवदेव मौर्य को पैदल कर दिया है यानी कि जो उपहार में फॉर्चुनर गाड़ी दी थी उसे वापस ले ली है किशोरदेव मौर्य साहब इस वक्त हमारे साथ हैं किशोर जी अखिलेश जी ने जो आपको उपहार में गाड़ी दी थी दीपावली के दिन उसको वापस ले ली है और ये कहा जा रहा है कि केशवदेव मौर्य पैदल हो गए हैं नहीं क्यों पैदल हो गए मेरे पास एक छोटी सी फोर्ड की एक्सपायर गाड़ी है छोटी सी कार है और मैं उससे चलता हूँ और उसमें भी चार पहिए लगे हैं और उसमें भी स्टेयरिंग है एसी है और 120 की स्पीड से भी चल लेती है और उसमें सीट भी लगी है बस खाली साइज में थोड़ी छोटी है सब कुछ वैसे ही वैसा है कोई बहुत अंतर नहीं और मुझे किसी स्टेटस की ज़रूरत नहीं और मैं आज आपके चैनल पे शपथ लेता हूँ कभी भी जीवन में फॉर्चूनर कार से नहीं चलूँगा मैं अपनी उसी छोटी कार से चलूँगा ममता बनर्जी की तरह मैं छोटी कार से ही जीवन में चलूँगा मुझे किसी गिफ्ट की ज़रूरत नहीं और अब तो मैं बाहरी से छोड़ो घर के व्यक्ति से भी का गिफ्ट नहीं लूँगा एक बार ले कर देख लिया ये तकलीफ़ है ये दर्द है आपका खैर अगर हम जानना चाहें तो ये जो फॉर्चुनर गाड़ी थी वो कब दी गई थी आपको और किस तरह का उपहार कहके आपको भेंट की गई थी उसको धनतेरस के दिन दो तीन नवम्बर दो को समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ से फ़ोन आया कि आपकी गिफ्ट जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय में है सभी को लिए गिफ्ट आया है तो किसी को भेज के उसे कलेक्ट करा लीजिए तो मैंने सोचा कोई चीज़ होगी मूर्ति या ना कुछ होगा लेकिन जब मेरा बेटा वहाँ गया तो वहाँ फॉर्चूनर कार थी मेरे पास छोटी सी कार है तो शायद उस समय काम की ज़रूरत थी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अच्छा समझा होगा कि इन्हें कार दे दें साथ दौड़ने का काम आएगा उन्होंने दिया हालांकि समाजवादी पार्टी के नाम से थी और बाद में मुझे लेटर आया अलाटमेंट का कि आपके नाम से अलाट है आप उसे प्रचार प्रसार करिए उसके बाद जब मैंने गठबंधन की तोड़ने की घोषणा की तो उन्होंने भी बदले वाली उन्होंने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए मेरे पास मैसेज किया कि आप वो कार मुझे वापस कर दीजिए मेरी मैंने कहा बिल्कुल शौक से आपकी है ले जाइए वो कार जो है वो आपको उपहार दी गई थी तो यानी कि हम कह सकते हैं कि उपहार जो आपको दी गई थी उस उपहार को वापस ले लिया गया नहीं शायद मैंने ही उसे उपहार समझ लिया हो चूँकि दिवाली पे आई थी लेकिन वो उन्हीं के नाम से थी समाजवादी पार्टी कार्यालय के नाम से थी और मेरे नाम खाली अलाटमेंट का पेपर था तो हो सकता है उन्होंने अलाट किया हो खाली मैंने चूँकि दीपावली दिन के हिसाब से मैं जोड़ रहा हूँ कि धनतेरस के दिन लोग गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट मुझे मिला होगा अपने लोग कर्मचारियों को देते हैं अपने समर्थकों को देते हैं अपने बच्चों को देते हैं तो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय थे कि मेरे ऊपर अनुकंपा की उन्होंने दिया हो सकता है उन्होंने उसे गिफ्ट ना समझा हो मैंने ही गलत समझ लिया लेकिन तीन दिन पहले आपने समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन किया था विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वो गठबंधन भी खत्म कर दिया आपने उसके पीछे वजह क्या रही देखिए बहुत सी वजहें हैं लेकिन मुख्य वजह ये थी कि समाजवादी पार्टी में चौदह महीने से जब किसी का गठबंधन नहीं था जब उस समय समाज विधानसभा का कोई शोरगुल नहीं था मैं गठबंधन में महान दल गठबंधन में आया और हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में दिन रात एक करके महान दल ने ठाना सपा सरकार बनाना दीवालों पर लिखा आप अभी भी तमाम क्षेत्रों में चले जाएँ पूरे उत्तर प्रदेश में किसी विधानसभा में आप चले जाएँ सौ सौ डेढ़ सौ विधानसभाओं में आपको सीतापुर शाहजहाँपुर से लेके लखीमपुर खीरी से लेके कासगंज मैनपुरी एटा इटावा आगरा बिजनौर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद संभल में बरेली में हर जगह आपको मिल जाएगी मिर्ज़ापुर और कुशीनगर में मिल जाएगी आपको अंबेडकर नगर में मिल जाएगी पूर्वांचल से पश्चिमांतर तक लगभग डेढ़ सौ विधानसभाओं में हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत किया और समाजवादी पार्टी का माहौल बनाया मैं मैंने तय किया था कि मैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में कोई रोड़ा पैदा नहीं करूंगा मैं कुछ मांगूंगा नहीं हालांकि मेरी बात हुई थी आठ सीट की और उन्होंने कमिट भी किया था कि आठ सीट हम देंगे तो उन्होंने कहा कि आठ सीट हम कौन सी हमने कहा जो आपको पसंद आए वो दे दीजिएगा परिवार मेरा लड़ना चाहता है दो सीट और बाकी कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं तो जो परिवार के लोग लड़ें थोड़ी अच्छी सीट दे दिए लेकिन मेरे मन की वो भी नहीं दिया उन्होंने फिर भी मैं चुप रहा सभी जयंत चौधरी जी दबाव बना के सीट ले गए ज़्यादा दो दिन प्रियंका गांधी जी के साथ घूमे तो उनकी सीट अड़तीस सीट हो गई 
ओम प्रकाश राजभर जी भी सीट दबाव बना के ले लिए कृष्णा पटेल जी को भी केवल दो लोग हम और संजय चौहान जी नहीं रोए तो हम लोगों को दूध नहीं मिला हम लोग चुप रहे हमें तो और उल्लू बनाया गया हम दो सीट हमें दे दी गई कि आप परिवार के लोगों का पहले नामिनेशन करा लिए बाकी हम अगले फेज में टिकट दे देंगे और यही रणनीति समाजवादी पार्टी ने रखी किसी की घोषणा नहीं की कि फला फला सीट इनको फला वो हर फेज फेज वाइज सबको टिकट दिए इस बार यही रणनीति उन्होंने की जिससे कोई समझ ना पाए और उन्होंने उल्लू बनाया दो सीट के बाद उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया चूंकि मैं पैसे कमज़ोर था अब दो सीट फंस गई और लड़त नामिनेशन हो गया अगर बहुत कम वोट मिलता तो कल मेरे करियर पर प्रश्न चिन्ह लगता कि इतना कम वोट तो निर्दलीय को मिल जाता इसलिए हमने अपना सब कुछ हमने एक मकान बनाया था आगरा में उसे बेचा और किसी तरह चुनाव लड़ा हमें किसी तरह की हम बहुत अच्छा पैसा नहीं खर्च कर पाए जीत नहीं पाए बेसिक पैसे हम नहीं खर्च कर पाए चुनाव के दौरान कि अगर ये दस पाँच साल रह गए तो अखिलेश जी को दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी समाजवादी पार्टी ख़त्म करने उस पर विचार करना चाहिए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी इसमें बुरा मानने वाली क्या बात आपको विचार करना अच्छी अच्छी दवा कड़वी होती भी है लेकिन अखिलेश यादव जी ने विचार करने की जगह हमसे ना तो मुलाकात किए ना बुला के समझाए चलो हमने बयान दे दिया फिर भी बुला के अगर डांटते कि आपने गलत किया तो भी ठीक था लेकिन उन्होंने अपनी ओर से रिश्ता तोड़ लिया वो अपने घर हम अपने घर मैं समाजवादी पार्टी के साथ ना ही अब नहीं हूँ एक बात और जो सियासी गलियारे में है वो चर्चा का विषय है कि चूँकि मौर्य समाज की राजनीति आप भी करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौर्य समाज की राजनीति करते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य से आपकी जो रार है वो गठबंधन टूटने में एक बड़ी वजह है आप ये मानते हैं आप बिल्कुल मानते हैं मैं तो कह रहा हूँ ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अगर एमरजेंसी ना भेजे होते मुझे कुछ न मिलता तब भी मैं समाजवादी पार्टी के साथ रहता दो हज़ार मैं सत्ताईस तक रहता लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को आपने क्यों दिया आपने साख के सैनिक को स्वाम और समाज को दिखाना चाहा, दिखाया कि देखिए हम आपके समाज की इज्जत करते हैं उनको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं आप प्रतिनिधित्व किसको दे रहे हैं जो कठपुतले हैं जो एक शब्द नहीं बोलता आप प्रतिनिधित्व उसको दीजिए जो कुछ आवाज उठा सके समाज के साथ दुख दर्द होने पर आवाज उठा सके तो ऐसे व्यक्ति को मैं क्यों बर्दाश्त करूँ और जहाँ ऐसे व्यक्तियों की इज्जत है वहाँ मैं क्यों रहूँ अगर मेरी बात नहीं सुनी जा रही मैं क्यों रहूंगा आपको खाली मुख्यमंत्री बनाने के लिए रहूंगा नहीं नहीं रह सकता मैं आपके साथ आज आपने यूपी सरकार के जो मंत्री हैं दयाशंकर सिंह उनसे मुलाकात की हालांकि आपके व्यक्तिगत रिश्ते हैं और सियासी गलियारों में चर्चा है कि आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं अगली रणनीति क्या होगी आपकी नहीं मैं बीजेपी के साथ न तो अभी जा रहा हूँ और न बीजेपी सरकार मुझे ले ही रही लोग कह देते हैं कि बीजेपी से मिल लिया तो बीजेपी के साथ जा रहे हैं अरे मैं चलो मैं जाना भी चाहूँ तो बीजेपी मुझे पूछेगी तब तो मैं चला जाऊंगा कि अपने आप चला जाऊं ये छोटी बातें हैं मैं एक छोटा सा नेता हूं मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूं मेरा दस बीस जिले में छोटा मोटा संगठन है जिसमें हमारे समाज के साख के सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के चालीस पचास हज़ार वोट हैं जिनमें पच्चीस तीस चालीस परसेंट मेरे समर्थक हैं जिनको मैं समझा बुझा के किसी भी वोट डलवा देता हूँ मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ मेरी बहुत बड़ी डिमांड है न मुझे कोई पूछ रहा है समाजवादी पार्टी मेरा गठबंधन था अगर वहाँ गठबंधन चलता तो मैं हर हालत में उनके साथ रहता लेकिन चूंकि पानी हद के ऊपर हो गया सर के ऊपर पार हो गया कोई सुनने वाला नहीं तो जब कोई सुनने वाला नहीं तो वहाँ रहने से बढ़िया अकेले रहो हम लखनऊ आए हैं लखनऊ तो हम आते ही रहते हैं तमाम नेताओं से संबंध हैं तमाम लोगों से मिलते हैं हमें कैंसर पेशेंट के लिए थोड़ी सी उसकी मदद के लिए ज़रूरत थी मैंने सरकार के मंत्री हैं उनसे मुलाकात करने की इच्छा जता है मुलाकात हुई बाकी मैं किसी के साथ न जा रहा हूँ ना मैं कोई मुझे कोई पूछ रहा है अगर मैं जाना भी चाहूँ तो पूछेगा कोई तब ना मैं उसके साथ जाऊँगा ये सारी सीट जीत सकते थे अब चूँकि जो पहाड़ में मिली गाड़ी आपकी वापस हो गई ले ली है समाधि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने तकलीफ है किसी बात का दुख है कि इतने दिन आप साथ रहे आपने पार्टी के लिए इतना कुछ किया तमाम रैलियाँ की एक माहौल बनाया और वो उसी पार्टी ने आपको बाहर में दी हुई गाड़ी वापस ले ली इस बात का तकलीफ है नहीं हंसी आती है मज़ा आ रहा है सोच के अंदर अंदर हंस रहा हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी उनकी टीम सब जानती थी कि मेरे पास कब 
कितनी बार उस समय सरकार के लोग माननीय दयाशंकर सिंह जी आए माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी आए बड़ा ऑफर लेके आए ये लोग सब लोग जानते थे और मैंने सबको बताया मीडिया के लोगों ने भी बताया नहीं इन्होंने खुद हमसे पूछा कि क्या आज माननीय आज क्या धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे हमने कहा बिल्कुल आए थे और उन्होंने ये ऑफर दिया जो आदमी सरकार का बड़ा ऑफर छोड़ सकता है उससे आप फॉर्चूनर कार लेकर सोच रहे हैं को चुप हो जाएगा नहीं बोलेगा ये आपकी सोच की कमी है ये आपकी सोच की विफलता है और ये आपके छोटे सोच की प्रदर्शित करता है इसमें सुधार करें अखिलेश जी बहुत शुक्रिया आ, ये है महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव उद्यो मौर्य जिन्होंने इशारों शरों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को तमाम नसीहतें दे दी और साथ ही कह दिया कि ये छोटी सोच है इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सुधार करने की सख्त जरूरत है कैमरा पर्सन रोशन के साथ अमितेश श्रीवास्तव आर न्यूज़ लखनऊ